বায়োলজি ফাইভ লেকচারে তোমরা ক্লাস করে যাচ্ছ নিয়মিত তো আজকে লেকচার ফাইভ এই লেকচার ফাইভে আমরা মূলত আজকে নিজেদের সম্পর্কে জানব না গাছপালা সম্পর্কে জানবো হ্যাঁ গাছপালাও আমরা দেখেছি লেকচার ওয়ান থেকে বিশেষ করে জীববিজ্ঞানের একটি ব্রাঞ্চ আমরা একটি জানি আচ্ছা তো এই গাছপালা সম্পর্কে কেন জানতে হবে সহজ কথায় যদি বলতে চাই তাহলে মেডিকেল পরীক্ষা দিতে হবে চান্স পেতে হবে এবং ব্যাপারগুলো জানতে হবে না জানলে তো চান্স হবে না তাই না তো এই জন্য আমরা নিজেদের সম্পর্কেও জানবো এবং অন্যান্য যারা জীব বিশেষ করে মহান জীব বলা যায় গাছপালাকে কেন কারণ আমরা ওদের কারণেই কিন্তু বেঁচে আছি তো বেঁচে থাকা তা শুধু নিজের উপর নির্ভর করে না ওদের উপর নির্ভর করে এই জন্য আমরা ওদের ব্যাপারে জানাটা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে নিচ্ছি আচ্ছা তো আমরা যদি এই উদ্ভিদ জগতের দিকে তাকাই আমরা অবশ্যই এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করব যেমন এই যে আমরা যদি জাতিজনী একটি বিন্যাস দেখি বিশেষ করে জাতিজনী বিন্যাস ওকে তো জাতিজনী ব্যাপারটা কেমন যে জাতি আমরা জানি নেশন কোন একটা জাতি কিভাবে উদ্ভব হয়েছে আমরা নিশ্চয়ই ব্যাপারগুলো জানি ওকে তো যেমন আমরা বাঙালি জাতি অস্ট্রিক জাতি থেকে এসেছি এভাবেই আচ্ছা তো উদ্ভিদ জাতি তারা কিভাবে এসেছে সেই ব্যাপারটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা এভাবে হয়তো টানটা লিখতে পারি যে উদ্ভিদ জগতের ধারাবাহিকতা এবং আমরা সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই যদি কিভাবে প্রাণটা এলো সেটা আবার একটু লক্ষ্য করি আমরা দেখব যে উদ্ভিদই প্রথম প্রাণ কেন কারণ পৃথিবীতে তাদেরকেই প্রথমে আসতে হবে যারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না হলে তো এর পরবর্তী যারা আসবে যদি এমন কেউ আসে যেমন আমাদের মতো আমরা যারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারি না তো তারা তো বিপদে পড়ে যাব তাই না তো এই জন্য আগে এদেরকে আসতে হলো তো আমরা পৃথিবীতে প্রথম দিকে সব কিছুকে সুগঠিত দেখি না যেমন আমরা যদি মানুষের দিকেও তাকাই দেখব যে আগের যুগের যেসব মানুষ ছিল তাদেরও কিন্তু আমাদের মতো সুন্দর সুগঠন ছিল না সুন্দর জামা কাপড় পড়তো না এত ভালো জ্ঞান ছিল না তো এই ব্যাপারগুলো আমরা কিন্তু উদ্ভিদের বেলায় লক্ষ্য করতে পারব আমরা যদি দেখি যে উদ্ভিদের সেই আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিন্যাসটা কেমন ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থ্যালোফাইটা নামে একটি অংশ আমরা নাম শুনেছি হয়তো থ্যালোফাইটা এরা হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন উদ্ভিদ এখন কি আছে অবশ্যই আছে বিবর্তনের মাধ্যমে অনেক উঁচু প্রজাতি হয়তো এসেছে বর্তমানে কিন্তু তারাও এখনও ঠিকই আছে আচ্ছা তো এরপরে আমরা আর কিছুটা ডেভেলপড কিছু উদ্ভিদ দেখতে পাই যাদেরকে আমরা ব্রায়োফাইটা বলি আরও কিছুটা ডেভেলপড কিছু বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আমরা তাদেরকে টেরোডোফাইটা বলি তারপরে জিমনোস পাম আর একটু ডেভেলপড তারপরে অ্যানজিয়াস পাম আরও ডেভেলপড এবং একেবারে ডেভেলপড বা উন্নত উদ্ভিদ বলতে আমরা অ্যানজিয়াস পাম বা আবৃত বেশি তাদেরকে বুঝবো আচ্ছা লেকচার ওয়ানে এরা কি সে ব্যাপারে পরিচয় আমি দিয়েছি ডিটেলস তো আজকে আর ওভাবে যাচ্ছি না মূলত ব্যাপারটা এভাবে একটু লক্ষ্য করি যে থ্যালোফাইটা এদের বৈশিষ্ট্য কেমন হতে পারে আচ্ছা নিশ্চয়ই সে তারা তো প্রাচীন অনেক আগের উদ্ভিদ তাই না তো তাদের মধ্যে একটি আদর্শ উদ্ভিদের যা যা থাকে সম্ভবত তার কোনো কিছুই থাকবে না আমরা দেখব কি তাকে কি থাকে না ইত্যাদি ওকে আচ্ছা তো ব্রায়োফাইটা এই যে ব্রায়োফাইটা ব্রায়োফাইটা তার মানে তাদের চেয়ে একটু উন্নত আমরা এদের চেয়ে কিছুটা উন্নত বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে পাবো তবে একেবারে উন্নত কোনো বৈশিষ্ট্য পাবো না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটা মজার বিষয় কি আমরা কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করব কেউ যদি ক্লাস সেভেনে ওঠে সিক্স থেকে তাহলে তার মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য থাকবে সিক্সের আবার সিক্সে থেকে যখন সেভেনে উঠল একটা স্টুডেন্টের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে যে সে এইটের কোনো একটা স্টুডেন্টের চেয়ে ভালো কিছু দক্ষতা অর্জন করবে ওকে হ্যাঁ ব্রায়োফাইটা যারা তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য হয়তো এমন থাকবে যে তারা থ্যালোফাইটার মতোই কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে কারণ আমি একটু আগেই বলেছি যে ক্লাস সেভেনে যারা তাদের কিছুটা বৈশিষ্ট্য সিক্সের হতে পারে আচ্ছা তো তাদের আবার এমনও কিছু সদস্য থাকবে যারা হয়তো সাইজে বড় হয়ে গেছে কিছু দু একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে এদের মতো বাট এদের নামে বরাবর বলতে পারছি না সো আমরা যদি টেরিডো ফাইটার দিকে তাকাই তাহলে টেরিডো ফাইটার মধ্যেও হয়তো কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা পাবো যারা ব্রায়োফাইটার সাথে মিলবে আবার এমন কিছু হয়তো পেতে পারে যারা জিমনোস পার্মের সাথে মিলবে আচ্ছা তো আমরা মূলত এই যে অধ্যায় এই অধ্যায়টাতে মূলত অর্থাৎ বায়োলজি ফাইভে একেবারে থ্যালোফাইটা থেকে শুরু করে অর্থাৎ শৈবাল ছত্রাক থেকে শুরু করে আমরা একদম আদর্শ একেবারে আদর্শ যারা উদ্ভিদ অ্যানজিয়াস পাম যারা যাদেরকে আমরা এক বিশপত্রি দ্বিবিশপত্রি ইত্যাদি নামে রাখব তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা অবশ্যই স্টাডি করব কেন কারণ এখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন হয় ভর্তি পরীক্ষায় এবং এটা হচ্ছে বেসিক ভুটানির জন্য অবশ্যই আমরা প্রথমে স্টার্ট করি থেলোফাইটা দিয়ে থেলোফাইটা 
তো আমরা এর কিছু বৈশিষ্ট্য নাম থেকে একটু বের করতে পারি কিনা দেখি আমি তোমাদেরকে হয়তো আগের ক্লাসগুলোতে বলেছি যে এই পরীক্ষাটাতে মূলত অর্থাৎ যে মেডিকেল পরীক্ষাটা হয় বা অন্যান্য এমসিকিউ জাতীয় যে পরীক্ষাগুলো হয় সেখানে মুখস্থ না করে অনেক কিছু পারা যায় জাস্ট যে সব অপশন দেয়া থাকবে আমরা অপশনগুলোকে কোয়েশ্চেন করব তারা যদি আমাদেরকে বলে দেয় যে হ্যাঁ আমি আনসার তাহলে সে আনসার আর যদি সে না বলে যে আমি আনসার না এরকম বলে তাহলে সে কখনোই আনসার হবে না আচ্ছা তো আমরা অর্থাৎ কিছু ব্যাপার জাস্ট ধারণা নিয়ে মাথায় যেতে পারি এইভাবে আমরা অপশনগুলোকে যাচাই বাছাই করতে পারব তো আমরা যদি তাকাই যে থেলোফাইটা এরা কেমন হতে পারে আমার মাথায় আসলো যে থেলো মানে এটার সাথে হয়তো মিলতে পারে থালা ওকে থালা আমরা চিনি থালা কেমন তো এই যে থালার মতো একটা বিষয় আঁকলাম থালা কেমন হয় উচা না চ্যাপ্টা অবশ্যই চ্যাপ্টা হয় ওকে তার মানে থালার মতো যারা তাদেরকে আমরা বলতে পারি সহজে থ্যালোফাইটা আচ্ছা তো একটি থালার তুমি নিজে এবার আমাকে কিছু ডিসিশান দাও যে একটি থালার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে হ্যাঁ থালার মতো একটা অংশের এর কি লম্বা কোনো কাণ্ড আছে নেই পাতা আছে নেই মূল আছে নেই তার মানে মূল কাণ্ড পাতা ইত্যাদি তো আমরা ভাগ করতে পারবো না আচ্ছা তো আমরা এখানে দেখছি তো এর চেয়ে একটু যদি উন্নত হয় তাহলে এখানে হয়তো মূলের মতো কিছু বিষয় হয়তো সৃষ্টি হবে এবং হালকা কাণ্ডের মতো কিছু অংশ তৈরি হবে কিন্তু তাকে আমরা কি বলতে পারবো না কখনোই মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় ইত্যাদি বলতে পারবো না আচ্ছা এখান থেকে এমনও আরেকটা বৈশিষ্ট্য বের করা যায় যে এদের কি ভাস্কুলার বান্ডল বা পরিবহন টিস্যু থাকবে অবশ্যই থাকবে না কেন কারণ একটা চ্যাপ্টা জিনিস যদি হয় থালার মতো তার কোনো দৈর্ঘ্য নাই তার মানে তার পরিবহনের জন্য কোনো পথ লাগবে না এই জন্য তার পরিবহন তন্ত্রও থাকবে না ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমও থাকবে না তো এদের ক্ষেত্রেও মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যাচ্ছে না ছোট একটা দৈর্ঘ্য তো এই জন্য আমরা বলতে পারি এদের মধ্যেও ভাস্কুলার বান্ডল থাকে না আচ্ছা তো এরপরে আমরা যেটা দেখব যে আরও উন্নত হয়েছে মূলটা বড় হয়েছে বেড়েছে এবং কাণ্ড লম্বা কাণ্ড হয়েছে সুন্দর সুন্দর পাতা দেখা যাচ্ছে তার মানে এই যে এখানে আমরা যা পাইনি এখানে কিছুটা বেশি পেয়েছি এখানে আরও কিছুটা বেশি পেয়েছি আচ্ছা এরপর যখন এখানে যাব দেখব যে এটা আর একটু বড় আর একটু বড় হয়েছে বাট এর সাথে কিছু বৈশিষ্ট্য মিল পাচ্ছি এই যে যেমন এখানে আমরা পাতাটা দেখতে পাচ্ছি এখানে হয়তো এমন কিছু পাতা বা মূলের মতো কিছু বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এরপর একেবারে যেটা আদর্শ উদ্ভিদ যেটাকে আমরা আবৃত বীজ উদ্ভিদ বলি সেই উদ্ভিদে আমরা সকল বৈশিষ্ট্যই পাব অর্থাৎ একটি আদর্শ গাছের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত বা দরকার আমরা সবই বুঝতে পারবো তবে মূল সমস্যাটা আমরা এখানে মূলত পড়ে যাই যেটা সেটা হচ্ছে থেলোফাইটা অর্থাৎ শৈবাল ছত্রাক পড়তে গেলে দেখা যায় কি এখানে অনেক ইনফরমেশন মাথায় রাখতে হয় বিশেষ করে আমরা তো তাদেরকে দেখতে পাই না খালি চোখে তাই না শৈবাল ছত্রাক সকলকে আমরা দেখতে পাই না তা না কয়েকটাকে আমরা হয়তো দেখতে পাই তবে দেখতে পেলেও আমাদের সচরাচর ওভাবে চোখে পড়ে না তো যার কারণে আমাদের তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো মনে থাকে না আর এরা তো একেবারে আদি প্রকৃতির বা নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ তাই না তো এরা কোন বৈশিষ্ট্যগুলো প্রদর্শন করতে পারে যে কোনো ধরনের বৈশিষ্ট্য কারণ আদিম যুগ তারা যা ইচ্ছা তাই করত কারণ পরিবেশের সাথে সংযোগ রক্ষা করে টিকে থাকা তাই তাদের কাছে কি ছিল একটা বড় সংগ্রামের বিষয় ছিল একটি বড় চেষ্টা ছিল এই জন্য তারা বিভিন্ন গঠনের হতে পারে তারা খাদ্য বিভিন্নভাবে গ্রহণ করতে পারে তারপর তাদের জননও বিভিন্ন রকম হতে পারে যখন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে উন্নত হতে যাবে সব কিছু আস্তে আস্তে কেমন হবে উন্নত হবে যেমন আমরা যদি সবচেয়ে উন্নত প্রাণীর কথা বলি তাহলে বা জীবের কথা বলি আমরা কিন্তু মানুষকে দেখতে পাই এবং মানুষের সব কিছুই কিন্তু অনেক আদর্শ তাই না তো আমরা একেবারে অনাদর্শ দিয়ে আজকে শুরু করব দেখব যে একেবারে আদর্শ পর্যন্ত আমরা কি কি বৈশিষ্ট্য হয়তো পেতে পারি এবং এখান থেকে যদি অপশন পরীক্ষায় আসে কোনো কিছু আমরা পারি কি না সেই বিষয়টা একটু দেখব থেলোফাইটার প্রথম সদস্য শৈবাল ওকে এই শৈবাল সম্পর্কে যদি আমাদের জানতে হয় আমরা জাস্ট কিছু কনসেপ্ট রাখলেই চলবে কারণ শৈবাল সম্পর্কে নিচের কোন তত্ত্বটি সত্য নয় এই প্রশ্নটা সবার জন্যই অত্যন্ত সহজ হবে তো আমরা শৈবালকে কিভাবে দেখি ওকে তো শৈবাল এটা একেবারে আদি প্রকৃতির একটা উদ্ভিদ আমরা বলতে পারি কেন কারণ এরা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে ওকে আচ্ছা তো নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে কেন পারে নিশ্চয়ই ক্লোরোপ্লাস্ট আছে আচ্ছা ক্লোরোপ্লাস্ট আছে তার মানে কালারটা কেমন হবে সবুজ হবে তো এই ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই আমরা জানছি 
আর শৈবালকে বলেছি থেলোফাইটার সদস্য তার মানে মূল কাণ্ড পাতে কি ভাগ করা যাবে নিশ্চয়ই যাবে না আচ্ছা এবার যদি প্রশ্ন করা হয় যে শৈবালের কোষ প্রাচীর কি দিয়ে গঠিত আমরা তো দেখেছি একটি বড় উদ্ভিদের মধ্যেও কোষ প্রাচীরটা সবসময় সেলুলোজ দিয়ে গঠিত হয় ওকে তো শৈবালের ক্ষেত্রেও সবসময় সেলুলোজ দিয়ে গঠিত হবে এবং কেউ যদি আবার এটাও জিজ্ঞেস করে যে শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য কি ওকে আমরা এই ক্ষেত্রে বলবো স্টার্চ কেন কারণ উদ্ভিদ মাত্রই তাদের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য কি হয় স্টার্চ তবে আমরা তো বলেছি একটা কথা পূর্বেই শৈবাল ছত্রাক এরা হচ্ছে একেবারে আদি প্রকৃতির উদ্ভিদ তো এদের মধ্যে সব নিয়ম কারণ যে থাকবে সব যে এরা মেনে চলবে তা না অর্থাৎ এরা গঠনের দিক দিয়ে অনেক বৈচিত্র্য দেখাবে জননে বৈচিত্র্য দেখাবে তারপর ইভেন কালারে অনেক বৈচিত্র্য দেখাবে এরা একটা কোষ থেকে শুরু করে একাধিক কোষী এমনকি সূত্রাকার আবার সূত্র থেকে সাকারণিত বিভিন্ন প্রকার হতে পারে তো আমরা বইতে যদি দেখি আমরা কোন কোন উদাহরণ কোন কোন বিষয়ের জন্য পড়ব আমরা কিন্তু একটা বিশাল বিপদে পড়ে যাব যে আসলে মনে রাখাটা বিশাল কঠিন একটা ব্যাপার এক্ষেত্রে তো আমরা যদি এভাবে সহজে সকল গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণকে এক জায়গায় করার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো আমরা মাথায় রাখতে পারবো তো সবার আগে মূলত শৈবালের যে কয়েকটি ক্লাস বা শ্রেণীর কথা আমাদের বইতে বলা আছে আমরা তাদের সম্পর্কে একটু জেনে নিই পাইরোফাইটা পাইরোফাইটা এটা সাধারণত এক কোষে হতে পারে ওকে একাধিক কোষে হতে পারে এবং বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি সদস্য এদের কি হয় এক কোষে হয় ইউনিসেলুলার আচ্ছা পাইরোফাইটা এক্ষেত্রে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবা পাইরো এটা ডবল আর রয়েছে এখানে ডবল আর আমরা শৈবালের ক্ষেত্রে একটা চমৎকার বিষয় লক্ষ্য করব যেখানে আর পাবো আর এরকম আর পাবো আমরা দেখব সেটা রেড হয় রেড আর দিয়ে কোন কালার হয় রেড আচ্ছা তো ডাবল আর আছে সেটা বেশি রেড হবে তার মানে এটাকে দেখতে আগুনের মতো মনে হবে ফায়ারের মতো মনে হবে এই জন্য আমরা এই পায়রো ফাইটাকে অগ্নি শৈবাল অথবা ইংরেজিতে ফায়ার এলগি অবশ্যই বলবো এটা পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ইনফরমেশন আচ্ছা তো এদের শরীরে নাকি দুটি ফ্লাজালা থাকে এভাবে দুটি ফ্লাজালা থাকতে পারে তো যাদের শরীরে দুটি ফ্লাজালা থাকবে তাদেরকে কি বলবো ডাই ফ্লাজিলোনেট ওকে তো পরীক্ষায় যদি তারপরও প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি দি ফ্লাজালা যুক্ত বা ডাই ফ্লাজিলোনেট আমরা এখানে দুইটা শব্দ দেখেই দুইটা অক্ষর দেখে কিন্তু বলে দিতে পারবো যে ডাবল আর দেখে বুঝব অগ্নিশৈবাল আর এটা দি ফ্লাজালা যুক্ত এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি উদাহরণ পরীক্ষার জন্য আচ্ছা এরপর আমরা ক্রাইসো ফাইটা পাবো ক্রাইসো সঞ্চিত কাবারটা কালারটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর রোডো ফাইটা একটু আগেই বলেছি রোডো আর আর দিয়ে কালার কেমন হবে লাল তবে এদের ক্ষেত্রে ফায়ার বা আগুন বা অগ্নি এই কথাগুলো থাকবে না আচ্ছা ফিউ ফাইটা ফিউ এটাকে যদি আমরা বাংলায় যদি লিখতে যাই ফ রসো ইকার দিয়ে হয় তো ফ রসো ইকার দিয়ে কিন্তু একটি কালার আমি মনে রাখি যে ফিকে কালার ফিকে সাধারণত বাদামি জাতীয় বর্ণগুলাকে কি বলা হয় ফিকে বর্ণ তো যারা ফিউ ফাইটা তারা কোন বর্ণের হবে এই যে বাদামি শৈবাল হবে আচ্ছা ক্লোরো ফাইটা নিশ্চয়ই সেটা কোন কালারের হবে বলা লাগবে না ক্লোরো মানে সবুজ আমরা সবাই জানি আচ্ছা এদেরই বিভিন্ন সদস্যের গঠন তারপরে তাদের বিভিন্ন প্রকার জনন ইত্যাদি সম্পর্কে বইতে ডিটেলস দেয়া আছে আমরা এই যে প্রধান শ্রেণীসমূহ থেকে শুধুমাত্র তাদের বর্ণ এবং তাদের মূল সঞ্চিত খাদ্যটা আমরা অবশ্যই জানবো এবং সঞ্চিত খাদ্য আমরা চাইলে মনে রাখতে পারি খুবই সহজ যারা ক্লোরো ফাইটা তারা অবশ্যই স্টার্চ তারপর যারা ফিউ ফাইটা ফিউ মেনিলারিন এবং মেনিটল নামক এরকম কিছু সঞ্চিত খাদ্যটাকে আমরা জানি আর রোডো ফাইটা লাল যেটা তারা ফ্লোরিডিয়ান স্টার্চ নামক কিছু স্পেশাল স্টার্চ তারা সঞ্চিত করে কেন কারণ রেড লাল তো তাদের স্টার্চটা কেমন হবে একটু স্পেশাল হবে তাই না তো কেমন স্পেশাল আমরা এভাবেও মনে রাখতে পারি চাইলে যে রেড বা লাল লাল কালারের একটি মেয়ে আছে সে তার নাম হচ্ছে ফ্লোরা তো রেড ফ্লোরা মানে হচ্ছে রেডের কি হবে ফ্লোরা দিয়ে ফ্লোরিডিয়ান স্টার্চ আমরা চাইলেই এভাবে মনে রাখতে পারি আচ্ছা এরপর আমরা যদি তাদের গঠন বর্ণনা করতে যাই তাহলে আমরা দেখব যে শৈবাল একেবারে সিম্পল কেমন হতে পারে এরা কি আদি কুশিয়ে হবে কখনোই না কারণ আমরা এদেরকে জীব বলছি প্রকৃত জীব অর্থাৎ একটি আদর্শ কোষ দিয়েই শৈবাল এবং ছত্রাকের জীবনটা স্টার্ট হতে পারে অর্থাৎ একটি ইউক্যারিওটিক সেল দিয়ে হতে পারে তো আমরা ব্যাপারটা হয়তো এভাবে লক্ষ্য করতে পারি যে একটি সেল ওকে এই সেলের মধ্যে থাকে অনেক কিছু আমরা জানি ওকে তার মানে এক কোষী আচ্ছা এই এক কোষী একটি শৈবালে যদি ফ্লাজেলা থাকে এদিক দিয়ে একটা ফ্লাজেলা দিয়ে দিলাম এদিক দিয়ে ফ্লাজেলা দিয়ে দিলাম একটা হতে পারে অনেক হতে পারে এভাবে ফ্লাজেলা ওকে তার মানে 
ফ্লাজলা যুক্ত হতে পারে ফ্লাজলা বিহীন হতে পারে আচ্ছা এবার তোমাদের কি মনে হয় যে একজন মানুষের পা নাই সে কি সচল হবে নাকি নিশ্চল হবে অবশ্যই সে নিশ্চল হবে তাই না তো এক কুশি যদি ফ্লাজলা বিহীন হয় তাহলে বোঝাই যাচ্ছে সে চলাচল করতে পারবে না সাঁতার কাটতে পারবে না তার মানে নিশ্চল হবে এবং যার ফ্লাজলা থাকবে সে অবশ্যই সচল হবে আচ্ছা ব্যাপারটা কি এমন হতে পারে না যে এই একটি কোষের সাথে আরও কিছু কোষ এভাবে গঠন করেছে হতে পারে হতে পারে এভাবে ওকে তার মানে এটাকে আমরা বলতে গেলে কি বলতে পারি যে একসাথে অনেকগুলো কোষ পাশাপাশি থাকছে আমরা যদি কোথাও দেখি যে একসাথে অনেকগুলো ঘর পাশাপাশি থাকে তাদেরকে কি বলি কলোনি তারা কলোনিতে বসবাস করছে তাই না তো এই যে এই ক্ষেত্রে আমরা এদেরকে বলতে পারি এরা হচ্ছে কলোনিয়াল কেন পাশাপাশি অনেকগুলো কোষ অবস্থান করছে আচ্ছা এখানে কিন্তু ফ্লাজলা দিইনি তার মানে বলো তো এই যে ফ্লাজলা বিহীন এই যে কলোনি এটি কি সচল হবে নাকি নিশ্চল হবে অবশ্যই নিশ্চল হবে বুঝতেই পারছ আচ্ছা এত বড় এক কলোনি আমরা এদের মধ্যে কি দিয়ে দিলাম ফ্লাজলা দিয়ে দিলাম এভাবে চার পাশ দিয়ে ফ্লাজলা হতে পারে যে কোনো একদিক দিয়ে হতে পারে এবং আমরা দেখেছি যে এক কুশি বা ছোট এসব জীবের ক্ষেত্রে বা প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা মূলত ফ্রাজেলাকেই প্রধান চলনঙ্গি হিসেবে চিনি কেন কারণ তারা তো দৌড়াতে পারে না তারা কি রাস্তাঘাটে দৌড়াতে পারে না তারা যদি জলীয় মাধ্যমে থাকে সেখানেই তারা হয়তো চলাচল করতে পারে আর জলীয় মাধ্যমে চলাচল করার জন্য সাঁতার কাটার জন্য যে উপাঙ্গ মূলত ফ্রাজেলা সেটি লাগবে আচ্ছা তো আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি যে সচল কলোনি যেটা সেটিও কি হতে পারে সচল হতে পারে আর নিশ্চল হতে পারে আচ্ছা এরপর আমরা দেখব যে এটা অনেক লম্বা হতে হয়ে যেতে পারে অনেক লম্বা অনেক লম্বা আমরা হয়তো এইভাবে চিন্তা করছি যে এই কোষটা অনেক লম্বা এরকম করতে করতে বিশাল কোষ হয়ে গেল দেখতে একটি সূত্রকের মতো মনে হলো একটি সুতার মতো মনে হলো আমরা এটাকে কি বলতে পারি সূত্রাকার আচ্ছা লম্বা যদি একটা কলোনি হয় তাকে কি বলবো স্পেশাল কলোনি বা সূত্রাকার কলোনি আচ্ছা দেখেছি যে সূত্রাকার সেটি আমরা এভাবে দেখতে পারি এখানে কি শাখা দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই নয় তার মানে অসাখ হতে পারে আচ্ছা সূত্র কে দিকে বের হতে পারে না এটা কিন্তু ফ্লাজলা না পারে ফ্লাজলা এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে নাও থাকতে পারে থাকতেও পারে তবে এখানে আমরা মূলত দেখব কি সূত্রক এই একটি সূত্রক থেকে শাখা বের হয়েছে তার মানে এটি কেমন সূত্রক শাখান্বিত সূত্রক আমরা তার মানে সূত্রাকারগুলোকে পেতে পারি অসাখ হিসেবে আর একটি পেতে পারি শাখান্বিত হিসেবে এরপর আমরা আর কিছু স্পেশাল গঠন দেখতে পাই বইতে মূলত যেমন সেনোসাইট তোমরা নিশ্চয়ই জানো সেনো মানে হচ্ছে একাধিক অর্থাৎ এখানে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে একটি কোষের ভিতর যদি একটি নিউক্লিয়াস অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত হয় তাদেরকে নিউক্লিয়াসের প্লোরাল নাম দিয়ে ডাকা যায় নিউক্লিয়াই ওকে এই নিউক্লিয়াই থাকবে এদের মধ্যে সেনোসাইট আমরা সেনোসাইটদের নিশ্চয়ই চিনি তাই না এদের ভচেরিয়া বট্রেরিয়াম আর একটি হচ্ছে স্প্রেওপ্লিয়া এইভাবেই মূলত আমরা তাদেরকে চিনতে পাই আচ্ছা এরপর আমরা চ্যাপ্টা দেহি বা পাতার মতো একটি শৈবাল পাব বইতে যার নাম দেওয়া আছে আলভা ওকে আলভা এটাকে চ্যাপ্টা দেহি বলতে পারো এবং মনে রাখা যায় চাইলে কিন্তু আলভা এই যে এখানে চ্যাপ্টা মানে ইউটা একটু চ্যাপ্টা তারপর ফি এই দুটি আরকে দেখলে আমার চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা মনে হয় আর কি যাই হোক উল্টানো চ্যাপ্টা আচ্ছা এরপর নোডাস বা পর্ব মধ্য পর্ব নোডাস নোড আমরা নোড কাকে বলি একটি বড় গাছ একটি বড় গাছ আঁকলাম যে এরকম একটি চারা গাছের মতো একটি বড় গাছ আঁকলাম এখানে পর্ব পর্ব মধ্য পর্ব ইত্যাদি থাকতে পারে অর্থাৎ নোড থেকেই পর্ব মধ্য পর্ব ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে তার মানে নোড যাদের আছে অর্থাৎ পর্ব মধ্য পর্বে যারা বিভক্ত তাদের উদাহরণ হচ্ছে চারা হ্যাঁ আসলে এটি চারা গাছের মতোই দেখতে অর্থাৎ একটি চারা গাছও যেমন হয় ছোট একটি চারা গাছ যে তাতে শাখা থাকবে প্রশাখা থাকবে পর্ব মধ্য পর্ব থাকবে তাদেরকে আমরা গাছের চারা বলি তাই না তো এই জন্য নোডাস বা পর্ব মধ্য পর্ব এদের উদাহরণ চারা এবং আরেকটি পাবো যে আমরা গঠন জটিল প্রকৃতির শৈবাল অর্থাৎ এরা খেলোয়াড় হলেও এদের দেহকে অনেকটাই মূল কাণ্ড পাতার মতো অংশে কিছুটা হলেও ভাগ করা যায় তবে এদের ক্ষেত্রে স্পেশাল কিছু মূলের মতো অংশ থাকে আমরা মূলের পরিবর্তে যেটা থাকে তাকে নিশ্চয়ই জানি কি নামে ডাকা যায় যে রাইজয়েট তাই না তো এদের ক্ষেত্রে মূলত যেটা থাকে যে রাইজয়েট না এদের ক্ষেত্রে হোল্ড ফাস্ট থাকবে কেন তারা তো বসবাস করবে সমুদ্রে সমুদ্রে যদি কেউ বসবাস করে তাহলে তাকে কিন্তু স্ত্রী পরিবার পরিজন নিয়ে আশেপাশে থাকতে হলে তাকে কোনো কিছুর সাথে ধরে আটকে শক্ত করে লেগে থাকতে হবে তাই না এই জন্যই আমরা বলবো যে তারা ধরে রাখার জন্য জোরে ধরে রাখার জন্য হোল্ড ফাস্ট নামক একটি অঙ্গ বহন করতে পারে তো সার্গেসাম এবং ফিউকাস এরাই হচ্ছে জটিল প্রকৃতির আমরা এই সার্গেসামটাকে মূলত দেখতে পাবো 
পাবো যে আমাদের সেন্ট মার্টিন উপকূল টেকনাফ ইত্যাদি পার হলে আমরা কিন্তু সমুদ্রে আগাছার মতো দেখব এই জন্য আমাদেরকে উপসাগরীয় আগাছা নামীয় ডাকা যায় এবং গবাদি পশু পাখি ছাগল ভেড়া মহেশ ইত্যাদি প্রাণী কিন্তু এই সার্গাসানগুলো খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে আর আমরা সর্বশেষে একটি হয়তো গঠন পাবো যে সাইফয়েন সাইফ নয়েট ওকে সাইফন সাইফন মানে হচ্ছে শাকা মানে ঝাড়ু ওকে ঝাড়ুর মতো অবস্থা তৈরি করবে অনেকগুলো ছোট ছোট নলের মতো নল 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 এভাবে হয়ে 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 কেমন গঠন দেবে ঝাড়ুর মতো একটা অবস্থা তৈরি করবে এভাবে একটা ঝাড়ুর মতো অবস্থা তো পলি সাইফোনিয়া নামটা অত্যন্ত সহজ অনেকগুলো এরকম সাইফন থাকবে নল থাকবে ওকে তার মানে সাইফোনয়েট এর উদাহরণ হচ্ছে পলি সাইফোনিয়া এটিও একটি লোহিত শৈবাল এটাকে সমুদ্রে পাওয়া যায় এই জন্য এটাকে সামুদ্রিক লোহিত শৈবাল নামীয় ডাকা যায় আচ্ছা আমরা মূলত যেটা দেখলাম যে এক কুশি সেটা কেমন হতে পারে সচল উদাহরণ দেওয়া আছে বইতে প্রায় রাইটারের বইতে এই দুটি উদাহরণ দেওয়া আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি হচ্ছে ক্লায়ামাইডোমোনাস আর একটি ইউগ্লেনা এবং এদের স্ট্রাকচার যদি আমরা চিত্রে দেখি তাহলেও কিন্তু বুঝবো যে না এরা সচল কেন কারণ এদের একটি কোষে ফ্লাজেলা থাকে এই কারণে আর ইউগ্লেনা তাদেরও কি থাকে ফ্লাজেলা থাকে তার মানে উদ্ভিদ হয়েও তারা কি বলো তো সচল এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি প্রাণীরাই সচল কিন্তু এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি কিছু উদ্ভিদ কি হতে পারে সচল হতে পারে আচ্ছা নিশ্চল নিশ্চলের বেলায় আমরা মূলত যেটা দেখব যে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা চাইলেই মনে রাখা যায় এই যে ক্লোরেলা ক্লো কথাটি আমরা পাচ্ছি ক্লো ক্লো একটা হচ্ছে ক্লোরেলা আর একটা হচ্ছে ক্লোরো কক্কাস তো যেমনই হোক না কেন ক্লোরো কথাটি দেখলে বা ক্লো কথাটি দেখলে আমরা বুঝি ক্লোরো ফিল আছে তো ক্লোরো ফিল সবচেয়ে বেশি আছে কাদের উদ্ভিদের বড় বড় গাছের তাই না তো তারা কি দৌড়ায় না দৌড়ায় না তো তারা তো থেমে থাকে এই জন্য বলতে পারি যাদের ক্লো দেখব তারা নিশ্চল হবে অবশ্যই আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো পরীক্ষার হলে অপশনে অপশন দেখে আমরা বলে দিতে পারবো এখন যে কোনটি সচল এক কুশি আর কোনটি এক কুশি নিশ্চল আচ্ছা এরপর আমরা কলোনিটাকে দেখেছিলাম কলোনি সেটিও সচল হতে পারে আমরা জেনেছি তো সচল কলোনি শৈবালের উদাহরণ দেওয়া আছে ভলবক্স ইউডোরিনা প্যান্ডোরিনা ওকে বিশেষ করে ভলবক্সটা মনে রাখতে হবে যদি মনে না থাকে আমি যেভাবে মনে রাখি ওভাবে চাইলেই মনে রাখতে পারো যেমন ভলবক্স এটা কিন্তু একটা গাড়ির সাথে মিলে যদি আমি এটা টিপে ধরে এভাবে ভলভো ওকে ভলভো গাড়িটা দেখতে কেমন বড় একটা গাড়ি এখানে কিন্তু কলোনি আছে কলোনি কেন অনেকগুলো সিট একটার পরে একটা সিট আছে কিন্তু তো এই যে কলোনি সচল কলোনি কোনটা ভলভো গাড়ি আমরা মনে রাখতে পারবো চাইলে এবং ইয়োডোরিনা বা প্যান্ডোরিনা এই দুটাও হতে পারে এটা ডোরিনা ডোরিনা দেখে চিনবো ডোরিনা এটাকে চাইলে কিন্তু বোরিনা এর সাথে মিলাতে পারো কেন বোরিনা কথাটির সাথে আবার মিলাতে পারো কি বোরিং ওকে তার মানে ভলভো গাড়িতে চললে বোরিং নেস চলে যাবে এবং এটাই হচ্ছে সচল কলোনির উদাহরণ আচ্ছা নিশ্চল কলোনি অর্থাৎ এরা ভলভো হবে না নিশ্চয়ই ওকে তো কেমন হবে পেডিয়াস ট্রাম নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা ট্রাম মানে এটা কেমন হতে পারে চাইলে কিন্তু এভাবে মনে রাখা যায় ড্রামের মতো ড্রাম একটা ড্রাম কি চলে না পড়ে থাকে ওকে লম্বা একটি কলোনি বাট সে পড়ে আছে সে চলাচল করতে পারছে না ফ্লাজেলা নাই এই জন্য তাকে আমরা বলবো যে নিশ্চল কলোনি আচ্ছা সূত্রাকার অশাক এর উদাহরণ দেওয়া আছে বইতে স্পাইরোগাইরা এবং উলুট্রিক্স বিশেষ করে উলুট্রিক্স এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একক সদস্য হিসেবে এই শৈবালটারই ডিটেলস বলা আছে তোমাদের বইতে আচ্ছা তো স্পাইরোগাইরা আমরা দেখেছি লম্বা ফিলামেন্টাস ওকে আচ্ছা উলুট্রিক্স ঠিক সেম তোমাদের বইতে চিত্র দেওয়া আছে লম্বা একটা সূত্রকের মতো গঠন হচ্ছে এই উলুট্রিক্স অথবা স্পাইরোগাইরা আচ্ছা এটা মনে থাকবে চাইলেই মনে রাখা চাই সূত্রাকার শাখান্বিত এদের উদাহরণ আমরা বইতে পাই সিটোফোরা পিটোফোরা এবং ট্রেন্ট্রিফোলিয়া এই রকম আমরা কিছু উদাহরণ পাই তো এদের সবার চিত্র তো আর মাথায় থাকবে না বা মনেও থাকবে না অর্থাৎ পরীক্ষার হলেও হুট করে মাথায় চলে আসবে না এই জন্য চাইলে কিন্তু অনেকভাবে ব্যাপারগুলো মনে রাখা যায় যেমন আমি সূত্রাকার শাখান্বিত সেটাকে কিভাবে মনে রাখি এই যে দেখলাম যে লম্বা একটি এই জায়গায় দিলাম সূত্রাকার একটি সূত্র কাঁকলাম শাখান্বিত মানে এই যে এরকম শাখা বের করেছি শাখা সূত্র থেকে শাখা বের করেছি ওকে শাখা তো ধরলাম যে আমার এটি হচ্ছে একটি সূত্র এই জায়গা থেকে একটি শাখা বের হলো হ্যাঁ কখন শাখা বের হয় যখন এখানে একটা ফোরা আউটে ফোরা ওকে ফোরা আউটে কিভাবে ফুলিয়ে যায় এখানে ফুলিয়ে যায় তাই না তো ব্যাপারটা চাইলে কিন্তু এভাবে মনে রাখা যায় যে ফোরা যেখানে থাকবে এবং ফোরা যদি ফুলিয়া যায় তাহলে সেটা দেখতে কেমন হবে আর শাকান্বিত সূত্রকের মতো মনে হবে অর্থাৎ শাখা বের হয়েছে আমাদের দেখতে কিন্তু এমনই মনে হবে চাইলে এভাবে মনে রাখা যায় আচ্ছা এরপর আমরা সিনোসাইট এই উদাহরণ দুটি আমরা লেকচার ওয়ানেও দেখেছি যাদের একাধিক নিউক্লিয়াস ছিল এরকম কোষের মধ্যে আমরা পেয়ে
BS or Tat Vivieta Nam Pichilam, Vivieta Shuber and Nam Pichilam, or SD Ariti Shuber and Nam Pichilam. Among Oceanic Chotrak and Namo Pichilam, PD, Penicillam, Jade Akadic Nucleus Take, Amrajani, J. Nucleus Behin Kosh, Haina, Shotarachur Ekta Koshe, Ekta Nucleus Take, our Pura Jibo Jogote, Kun Kosh Gulate Nucleus Takana, Shedomra Dekati, our Kothakadic Nucleus Take, Shedomra Genesi. Acha. এপরে চ্যাপ্টার দেখি বা পাতার মতো এটা উদাহরণ বইতে দেয়া আছে এটা হচ্ছে আলভা এটা আমরা পড়েছি নোডাস বা মধ্যপূর্ব এই উদাহরণগুলো তো আমি একটু আগেই ডিসকাস করে ফেলেছি তার মানে এই যে এই স্থান থেকে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তোমাদেরকে অবশ্যই এটা সম্পর্কে ভালো আইডিয়া রাখতে হবে এবং এটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক সহজেই চাইলে মনে রাখা যাবে এবং এভাবে পরীক্ষা এখান থেকে একটি নাম্বার আসলে আমরা হয়তো পেতে পারি আমরা এরপরে যেটা দেখব মূলত তাদের জননগুলো কেমন আমরা বইতে কিন্তু তিন ধরনের জনন হয়তো পাই আমরা এই তিন ধরনের জননী মূলত আলোচনা করব তো এই তিন প্রকার জননের মধ্যে আমরা দেখব যে অঙ্গের মাধ্যমে জনন হতে পারে তারপরে অযৌন জনন হতে পারে যৌন জনন হতে পারে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে মূলত অঙ্গ অঙ্গ থেকে যদি কোনো আরেকটি খণ্ড বা অংশ বিভক্ত হয়ে ওখান থেকে নতুন সদস্য উদ্ভব হয় তাদেরকে আমরা কেমন জনন বলি অঙ্গজ জনন বলি আচ্ছা তো অযৌন জনন কাকে বলবো শরীরে যদি এমন স্পেশাল কোন কোষ থাকে যেখান থেকে যে কোষ থেকে নতুন একটি উদ্ভিদ তৈরি হতে পারে সেই স্পেশাল কোষকে কিন্তু আমরা স্পোর বলে থাকি অথবা বাংলায় রেনু বলে থাকি যেমন আমরা বড় গাছের ক্ষেত্রে দেখি যে পরাগ রেনু ওকে পরাগ রেনু থেকে পরবর্তীতে অন্যান্য যা কিছু হওয়ার হয় আচ্ছা তো আরেকটি যৌন জনন আমরা যৌন জনন কাকে বলবো নিশ্চয়ই জানি সবাই যে যখন একটি শুক্রাণু এবং একটি ডিম্বাণু অর্থাৎ একটি পুংগ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেটকে একসাথে মিলাব অর্থাৎ ফার্টিলাইজেশন বা নিষেক হচ্ছে তখনই তাদেরকে আমরা যৌন জনন বলতে পারবো তাছাড়া নয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কথা যে আমরা শুধুমাত্র যৌন জনন তাকেই বলবো যে ক্ষেত্রে একটি পুংগ্যামেট এবং একটি স্ত্রী গ্যামেট অবশ্যই মিলিত হতে হবে ওকে তার মানে আমরা এই শৈবালের মধ্যে অঙ্গজ জনন দেখতে পারি অযৌন জনন দেখতে পাই এবং যৌন জনন হয়তো দেখতে পাবো আচ্ছা তো মূলত আমাদের কিছু প্রশ্ন হয়তো এভাবে পরীক্ষা আসতে পারে নিচের কোনটি অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়া শৈবালের অথবা নিচের কোনটি যৌন জনন প্রক্রিয়া অথবা নিচের কোনটি যৌন অযৌন অঙ্গজ এই ব্যাপারে প্রশ্ন আসতেই পারে আচ্ছা তো আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব কোনটা কেমন জনন আমরা এই তিনটি থেকে যদি এই দুটি নাম মনে রাখি তাহলে অবশ্যই আমরা চিনতে পারবো কিভাবে কারণ অপশনে অবশ্যই দুটির ইনফরমেশন জানা থাকলে যেটা আমার জানা নেই সেটা কিন্তু পারবোই আচ্ছা তো এক্ষেত্রে মূলত যেটা হয় যে অযৌন জনন আমরা বলেছি রেনু বা স্পোরের সাহায্যে হয় অর্থাৎ রেনু এবং স্পোর কথাটি দেখলেই বুঝে নেব এটা অবশ্যই অযৌন জনন হবে এটি যৌন হবে না অঙ্গজ হবে না আচ্ছা যৌন জনন যৌন জনন আমরা কিভাবে চিনবো বলেছি যেহেতু গ্যামেট থাকে তার মানে গ্যামেট বা গ্যামি যাই থাকুক না কেন এটুকু দেখেই কিন্তু আমরা চিনতে পারবো গ্যামি দেখে যেমন আইসু গ্যামি অ্যানাইসু গ্যামি উ গ্যামি এরকম গ্যামি দেখে আমরা যৌন জনন বলে দিতে পারবো আচ্ছা তো তোমাদের বইতে মূলত বিভিন্ন ধরনের রেনু বেস পোর তারপর বিভিন্ন অঙ্গজ জনন তারপরে বিভিন্ন ধরনের যৌন জনন এর বর্ণনা দেয়া আছে এবং এর পাশে উদাহরণ দেয়া আছে তো ওভাবে বিক্ষিপ্তভাবে পড়লে মূলত মনে থাকে না এই জন্য আমি একসাথে ব্যাপারটাকে বুঝার চেষ্টা করছি যেমন দেখো যে এক কোষি যারা এক কোষি হ্যাঁ তো একটা কোষ যেমন আঁকলাম এই জায়গায় একটা কোষ এটা একটা কোষ আমরা যদি এই কোষের অঙ্গজ জনন দেখতে চাই কিভাবে করতে পারি ভাগ করলাম দুইটা খণ্ড হয়ে গেল এভাবে এই যে এই পাশে একটা খণ্ড এই পাশে একটা খণ্ড এটা কি কি খণ্ডায়ন বলা যায় না এটা কিন্তু কোষ বিভাজন কেন আমরা মূলত কাকে বিভাজিত করেছি কোষকে বিভাজিত করেছি এই জন্য নাম কি হলো কোষ বিভাজন আচ্ছা এই জন্য মনে রাখবার সবসময় কোষ বিভাজন যেমন এই যে কোষ বিভাজন হোক বা দ্বি বিভাজন হোক কোষ বিভাজন কোষ বিভাজন আমরা কিন্তু এই দিকে আর কোনো কোষ বিভাজন দেখতে পাচ্ছি না তাই না কোষ বিভাজন দেখা যাচ্ছে না এখানে এই কোষ বিভাজন পাবো শুধুমাত্র কোথায় এক কোষই সেটি সচল হোক আর সেটি নিশ্চল হোক আমরা এক্ষেত্রে পাবো আচ্ছা তো অঙ্গজ জনন আমরা দেখলাম কোষ বিভাজন হতে পারে আবার আরেকটি যেমন হতে পারে কি একটা লম্বা ফিলামেন্ট একটা লম্বা ফিলামেন্ট অনেকগুলো কোষ এখানে আছে অনেকগুলো কোষ ওকে এই ফিলামেন্টকে যদি আমরা এখান থেকে খণ্ড করে দিই এই যে দেখো 
দুইটা শৈবাল তৈরি হলো এটা একটা এটা একটা শৈবাল তৈরি হলো ওকে তার মানে এটা কি কি কোষ বিভাজিত করেছি নাকি দেহটাকে খণ্ডিত করেছি এই যে পুরো একটা দেহকে খণ্ডিত করেছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অবশ্যই মনে রাখতে হবে কোষ বিভাজন আমরা দেখব শুধুমাত্র কাদের ক্ষেত্রে ইউনিসেলুলার শৈবালের ক্ষেত্রে এক কোষের ক্ষেত্রে আর এই যে খণ্ডায়ন এই যে দেখা যাচ্ছে খণ্ডায়ন আছে খণ্ডায়ন এরকম আরও যেখানে যেখানে আমরা খণ্ডায়ন দেখব সব খণ্ডায়ন পাবো কোথায় হয় কলোনিতে নয়তো সূত্রাকারে নয়তো এরকম বড় বড় যারা শৈবাল আছে তাদের ক্ষেত্রেই আচ্ছা তো আমরা আর কিছু ব্যাপার দেখব যেমন হয়তো যে অঙ্গজ জননের মধ্যে হতে পারে আরও যে প্রোটোনামার সাহায্যে টিউবারের সাহায্যে তারপর বুলবিলের সাহায্যে অ্যামাইলাম স্টারের সাহায্যে ওকে ব্যাপারগুলো কেমন টিউবার আমরা কিন্তু টিউবারকে একটি অঙ্গ হিসেবে জানি যেমন আলু গোল আলু সে নিজে কিন্তু একটি টিউবার তাই না তো টিউবার এর মাধ্যমে অর্থাৎ গোল যে অংশটা তৈরি হয়েছে সেটার মাধ্যমে আর বুলবিল বুলবিল দেখতে অনেকটা কিসের মতো টিউবারের মতোই ওকে যেমন আমরা কিন্তু উদ্ভিদ দেখি কিছু এরকম কিছু উদ্ভিদ যাদের গোল গোল এরকম কিছু অঙ্গাণু থাকে গোল গোল অংশ থাকবে বুলবিল দেখতে বুদ বুদের মতো মানে গোল বুলবিল গোল ওকে মনে রাখতে হবে তো বুলবিল এর সাহায্যে এটাও অঙ্গ যোজনন এটাও অঙ্গ যোজনন আর প্রোটোনেমা এটা আমরা মস বা ব্রাইফাইটা পড়ার সময় দেখি যে কাণ্ডের মতো যদি কোনো একটা অংশ থাকে এটা তো দেহের অংশ তাই না তো এটার মাধ্যমে যেটা হবে সেটা হচ্ছে অঙ্গ যোজনন আচ্ছা এরপরে আমরা যদি অযৌন জনন সম্পর্কে বলতে যাই তাহলে স্পোর বা রেনু কথাটি আনতে হবে তো শৈবালে বিভিন্ন ধরনের রেনু বা স্পোর থাকতে পারে আচ্ছা যেমন এই যে তোমরা নিজেরাই দেখো যে একটি কোষ যদি এমন হয় এখানে যদি একটি ফ্রাজলা থাকে তাহলে সেটি কি সচল না অবশ্যই সচল দেখেছি আমরা শুরুর দিকেই তো স্পোরটা যদি এরকম সচল হয় তাহলে তাকে কি বলা যায় জো স্পোর জো কথাটির মানে কি প্রাণী প্রাণীর একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য তো সে মুভমেন্ট করবে চলাচল করবে তাই না তো এই জন্য জো স্পোর মানে সচল স্পোর আমরা বুঝবো আর অ্যাপ্লানো স্পোর শুরু হয়েছে এটা বাংলায় যদি লিখি আমরা শুরু করতে পারবো কি দিয়ে অ দিয়ে অ এরপর জফলা আচ্ছা তো এই যে অ্যাপ্লানো স্পোর আমরা এরকম পাই যে এই যে অ্যাপ্লানো স্পোর এই যে অ্যাপ্লানো স্পোর এটা হচ্ছে অচল অচল তার মানে সচল স্পোরটির নাম হচ্ছে জো স্পোর আর অচল স্পোরটির নাম হচ্ছে অ্যাপ্লানো স্পোর আচ্ছা তো সচল সেটা এক ফ্লাজালা যুক্ত বা একাধিক ফ্লাজালা যুক্ত এমন হতে পারে আর যেটা নিশ্চল সেটা কিন্তু বিভিন্ন কন্ডিশনে থাকতে পারে যেমন আমরা নিশ্চলটাকে অলস হিসেবে চিন্তা করি অলস তারা তো বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে কেউ বেশি ঘুমায় এই জন্য অলস আবার কেউ বেশি কাজ করতে চায় না এমনি টিভি দেখে সারাদিন এরকম এরকম তো তারা ওভাবে অলস বা অচল তো এই জন্যই আমরা মূলত অচল স্পোর যেটা মূলত অ্যাপ্লান স্পোর যেটা সেটার স্পেশাল কিছু ফর্ম আমরা একটু জেনে নিই আমরা পড়ার সময় মূলত ব্যাপারটা দেখব উদাহরণের সাথে আচ্ছা এরপরে আমরা যখন দেখব যে যৌন জনন হচ্ছে যৌন জনন সেটা যদি এমন হয় যে দুটি কোষের মধ্যে একই রকম কোষ এটা দেখে কি বলা যায় এখানে কোনটা পুংগ্যামেট কোনটি স্ট্রিগ্যামেট কখনোই নয় তার মানে এরা হচ্ছে আইসো একই আইসো মানে কি একই তাই আইসো গ্যামি একই রকম দুটার মধ্যে যদি যখন হবে এভাবে যখন মিলে যাবে তাদেরকে আমরা বলবো আইসো গ্যামি আচ্ছা যদি হয় একটি এতটুকু এটা হচ্ছে পুরাটা একটি কোষ আর এটি আর একটি কোষ এখানে ফ্লাজালাও আছে বা অন্যরকম একটু দেখালাম বা এটি এরকম দেখতে তো দুটি অসমান আকৃতির অসমান একে আমরা কি দিয়ে ডেকে থাকি সাধারণত এই যে অ্যানাইসো তার মানে অ্যানাইসো গ্যামি আচ্ছা যদি ব্যাপারটা খুবই মডার্ন হয় আধুনিক হয় আমরা দেখব কীরকম যে দুটি অ্যানাইসো গ্যামেট মূলত দুটি অ্যানাইসো গ্যামেট মিলিত হচ্ছে কিভাবে এক জায়গায় একটি নিশ্চল স্ট্রি গ্যামেট বসে আছে সাতার কেটে কেটে তার দিকে একটি পুং গ্যামেট যাচ্ছে এই যে যাচ্ছে এইটাকে আমরা বলবো উ গ্যামি কেন ওর দিকে যাচ্ছে ও অর্থাৎ ডিম্বাণুর দিকে অথবা স্ত্রী গ্যামেটের দিকে যদি যায় তাহলে এই নিষেকটাকে আমরা বলবো বা এই যৌন জননটাকে আমরা বলবো উ গেমি একটি যৌন জনন আচ্ছা তো আমরা এক কথায় সহজভাবে একটু ব্যাপারগুলো দেখে ফেলি আমরা মূলত আগে অযৌন জনন এবং যৌন জননটাই দেখে ফেলছি এক কুশি সচল ক্লাইমাইডোমাস ইউগ্লিনা এদের ক্ষেত্রে আমরা কি কি পেতে পারি কোষ বিভাজন যেহেতু এক কুশি তাই না আচ্ছা জু স্পোর হতে পারে আমরা দেখেছি সচল যেহেতু ক্লাইমাইডোমাস ইউগ্লিনা তার মানে এদের স্পোরটা ওরা পুরাটাই কিন্তু সচল তার মানে তাদের স্পোরটাও কি সচল তাছাড়া আর তারা কেমন হতে পারে হিপনো স্পোরও গঠন করতে পারে হিপনো স্পোর এক ধরনের বিশেষ অ্যাপ্লানো স্পোর এটা শুধুমাত্র প্রাচীরটাকে মোটা করবে যেমন আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করি হালকা করে ছোট একটা বিষয় যে কোষ স্পোরটা অচল স্পোরটা কেমন হতে পারে ধরলাম এটা একটা অ্যাপ্লানো স্পোর 
অচল স্পোর তো এই অচল স্পোর কেন কারণ এখানে কোনো ফ্লেজালা নেই আচ্ছা এই অ্যাপ্লান স্পোরটা এভাবেও হতে পারে যে প্রাচীরটা অত্যন্ত পুরু হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ সে কোনো কাজ করতে চায় না অলস বা নিশ্চল এভাবে পড়ে আছে অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে শুধু প্রাচীরটা পুরু আবার এমন হতে পারে যে এই পুরো কুশের মধ্যে ভিতরে আরেকটি স্পোরের মধ্যে একটা পুরো একটা অংশ গঠন করেছে আচ্ছা যেটাকে আমরা এই যে অ্যান্ড স্পোর বা অক্সোস্পোর এরকম নামে ডাকতে পারি আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি একটি ফিলামেন্ট যদি হয় এমন যে লম্বা সুতরাকার যে কোনো একটি কোষ মাঝখানে বিশাল হয়ে গেল খেয়ে দে অর্থাৎ একাই সে খেয়ে অর্থাৎ একাই নিতে নিতে মোটা হলো এই জন্য আমরা একা যে খেলো একা যে মোটা হলো আর সবাইকে শুকনা পাতলা রেখে দিল তাদেরকে বলবো একাই নিটি ওকে একাই সে খেয়েছে অর্থাৎ পুরো এর প্রাচীর এবং ভিতরের চারদিকে কি হবে পুরো হবে আমরা বুঝতেই পারছি তার মানে হিপনোস্পোর কেমন হতে পারে তারপরে প্লানোস্পোর কেমন হতে পারে আর এক কোনো একটি স্পোরে যদি ফ্লাজলা থাকে তাহলে তাকে জু স্পোর বলি একাই নিটি কি এবং অন্যান্য স্পোর কেমন হতে পারে সেটা হয়তো আমরা ধারণা পাচ্ছি তো কারো প্রাচীর মুটু হয়ে সে বসে আছে কেউ পুরাটা মোটা হয়ে সে বসে আছে আবার অনেকে হয়তো ভিতরের জায়গাগুলোকে মোটা করে পুরো করে রেখে দিয়েছে আর বাইরের অংশটা কাজে লাগছে না এই জন্যে আচ্ছা তো আমরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করি যে এদের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি কোষ বিভাজন সেটি কোন জনন হবে অঙ্গজ জনন যেহেতু এইটার মধ্যে কি নাই স্পোর রেনু বা জ্ঞানী কোনো কথা নাই জু স্পোর হিপনোস্পোর এই দুটি হচ্ছে স্পেশাল টাইপস একটি সচল একটি অচল হতে পারে হ্যাঁ ক্লাইমাডোমোনাস ইউগলি না এরা পুরাটাই সচল কিন্তু স্পোর অনেক সময় নিশ্চল হতে পারে কেন কারণ প্রতিকূল পরিবেশে এরা অবশ্যই কি হতে পারে নিশ্চল হতে পারে কিন্তু কোনো নিশ্চল গ্যামেট বা নিশ্চল কোনো কোষ কখনো কি হবে না সচল হবে না কিন্তু সচলটা কি হতে পারে নিশ্চল যেমন মনে করো আমাদেরকে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করলো আমরা সচল মানুষগুলো কি করব ঘরের ভিতরে বন্দী হয়ে থাকব আমরা বাইরে বের হব না তাই না নিশ্চল হয়ে থাকব আচ্ছা তো আরেকটি ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে যেটি অ্যানাইসো গ্যামি অ্যানাইসো মানে কি বলেছিলাম ভিন্ন অর্থাৎ সেম নয় তো অ্যানাইসো গ্যামি এটা কেমন জনন জন জনন আমরা অঙ্গজ জনন দেখলাম কোন কোন অজন জনন আছে সেটাও দেখলাম আর কোনটি জন জনন আছে সেটিও দেখলাম আর বোঝা যায় কেন কারণ ফ্রেজলা যুক্ত এক কোষি এক কোষি একটাই কোষ তো একটা কোষ যেহেতু আরেকটি ক্লাইমাডোমোনাস যখন আনবো ওটাও নিশ্চয়ই আরেকটি কোষ হবে তো তাদের মধ্যে আকৃতিতে কখনোই কি হবে না সমান থাকবে না বা হবে না আচ্ছা আরেকটি স্পেশাল টাইপসের সম্পর্কে বলা আছে গাজিয়াস মোসারের বইতে যেটাকে বলা হচ্ছে যে পামেলা দশা পামেলা মানে হচ্ছে আসলে এটা পা যে মেলে আছে তা নয় এটি স্পেশাল একটি এরকম অচল একটি রেনু এটি ক্লাইমাডোমোনাস এ পাওয়া যায় ক্লাইমাডোমোনাসের ক্ষেত্রে এই দশাটি অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী পাওয়া যায় ট্রেট্রাসপোরা নামক একটা জায়গায় ট্রেট্রাসপোরা ট্রেট্রা মানে চারটি চারটি ফোড়া হয়েছে দেখলে কিন্তু ব্যাপারটা কেমন মনে হয় দীর্ঘ মনে হয় বড় বেশি ফোড়া তাই না আচ্ছা তো এই যে পামেলা এটি কেমন জুয়েসপোর আর হিপনুয়েসপোর অর্থাৎ এই যে জুয়েসপোর দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি একটা ফ্লাজলা দিয়েছি এটাতে ফ্লাজলা নেই এখানে একটি ফ্লাজলা আছে এর বাইরে একটি হিপনুয়েসপোরের মতো অংশ তৈরি করেছে মধ্যবর্তী যে দশাটি তাকে কিন্তু আমরা পামেলা বলতে পারি অর্থাৎ কোনো সচল একটি কোষ যদি সে প্রতিকূল একটি পরিবেশের কারণে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য আস্তে আস্তে কোন দিকে যাচ্ছিল যে অচল অবস্থার দিকে যাচ্ছিল কিন্তু লোকটা তো প্রাণী বা উদ্ভিদটা তো কি করে না বসে থাকে না অচল থাকে না এই জন্য সে বরাবর অলসের মতো হতে পারে না এরকম স্পেশাল একটি টাইপসকে আমরা কি বলবো পামেলা দশা বলবো ক্লাইমাডোমোনাস এ পাওয়া যায় খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা নিশ্চল ক্লোরেলা এবং ক্লোরোকাস এদের ক্ষেত্রে কোষ বিভাজন পাবো কেন এক কুশি এক কুশির জন্য কোষ বিভাজন হবে অটো স্পোর অবশ্যই অটো স্পোর হবে মনে রাখবা অটো স্পোর গঠিত হয় এই যে বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি গঠিত হয় এক কুশি যারা তাদের ক্ষেত্রে অটো সিঙ্গেল মনে রাখবে এখানে শেষ এরপর কলোনি বা সচল সচল কলোনিতে আমরা কেমন দেখতে পাবো যে আইসোগেমি এবং অ্যানাইসোগেমি তার মানে বইতে যেসব অঙ্গজ জনন যৌন জনন অজন জননের উদাহরণ আছে তাদের মধ্যে মূলত এই দুইটা উদাহরণে আমরা এদেরকে পেয়ে থাকি জননে আচ্ছা তো এখান থেকে যদি প্রশ্ন আসে আইসোগ্যামি অ্যানাইসোগ্যামি আমরা বুঝতেই পারছি এদের ক্ষেত্রে মূলত যে জননটা দেখা যাচ্ছে সেটা কেমন হতে পারে সেটা যৌন জনন হবে কেন কিভাবে বুঝেছি গ্যামি কথাটা দেখে তো আইসো মানে সমান হতে পারে অ্যানাইসো মানে অসমান হতে পারে তো এক্ষেত্রে মূলত একটি এক্সাম্পল ভলবক্স সেটাকে বলছে আইসোগ্যামির মাধ্যমে যৌন জনন হয় আর ইউটোরিনা এবং প্যান্টোরিনা এদের ক্ষেত্রে অ্যানাইসোগ্যামি হয় আমরা চাইলেই কিন্তু সহজেই মনে রাখতে পারি ভলবক্স হ্যাঁ ভলবোর ক্ষেত্রে দেখবা যে প্রত্যেকটা সিটের কিন্তু ভাড়া একই একদম ফার্স্টের সিটে বসো অথবা লাস্টের সিটে বসো যেখানেই বসো না কেন ভাড়া
এর পরে নিশ্চল কলোনি যেটা ছিল যেটাকে ড্রামের মতো পড়ে থাকে ওইভাবে বলেছিলাম তাদের ক্ষেত্রে আমরা হেপনোসপোর দেখতে পাই হ্যাঁ আমরা কিন্তু এক কুশি থেকে একটু অধিক কুশি একটি বহু কুশি একটি শৈবালে আসলাম বাট সে নিশ্চল তার মানে সে এরকম এই অংশটাই গঠন করতে পারা হয়তো হেপনোসপোর অর্থাৎ অটোস্পোরের চেয়ে একটু বড় হেপনোসপোর এটা গঠন করবে আচ্ছা পেডিস্ট্রাম তার মানে কিসের সাহায্যে করে হেপনোসপোরের সাহায্যে সূত্রাকার অসাক এদের কেমন হতে পারে খন্ডায়ন হ্যাঁ আমরা বুঝেছি সূত্রাকার লম্বা ভেঙে ফেল তার মানে কি হয়ে গেল খন্ড অঙ্গজ জননের নাম খন্ডায়ন জুইসপুর হতে পারে অর্থাৎ সচল হতে পারে নিশ্চল হতে পারে নিশ্চল প্রাচীর যুক্ত হতে পারে তারপরে যৌন জননটা কেমন হতে পারে আইসো গ্যামি অর্থাৎ আমরা তো দেখেছি ইলেকট্রিক্স এবং স্পাইরোগারা কলোনিতে প্রত্যেকটা ঘরের আকৃতি সমান ছিল আমরা কিন্তু সরকারি কলোনিগুলোতেও ব্যাপারটা লক্ষ্য করি যে প্রত্যেকটা কোয়ার্টার প্রত্যেকটা ঘরের কিন্তু আকৃতি আকার সবই অনেকটাই সেম তো স্পাইরোগারা ইলেকট্রিক্স আমাদের বইতে এই ভালো জিনিসগুলাই সরকারি জিনিসগুলাই ডিসকাস করেছে তো আমরা চাইলে বুঝতে পারবো এরা সচল হয় নিশ্চল হয় স্পেশাল নিশ্চল হয় আবার যৌন জননটা কেমন সবসময় আইসো গ্যামি হয় আচ্ছা সাকান্বিত যারা তাদের ক্ষেত্রে মূলত এক ইউনিটির মাধ্যমে অযৌন জনন হয় এটি কিন্তু এক ধরনের অযৌন জনন প্রক্রিয়া কেন কারণ বলেছিলাম এক ইউনিটি একটি স্পেশাল স্পোরের নাম এক ইউনিটি একটি স্পেশাল স্পোর কেমন এই যে আমরা বলেছিলাম যে একাই সে খেয়ে কি হয়ে গেছে মোটা হয়ে গেছে অন্যান্য কোষগুলো কিন্তু তার মধ্যে মোটা হতে পারেনি শুধু এইটার কারণে পুরো কোষটাই পুরো কলোনিটাই নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে তো এই জন্য আমরা এটাকে বলবো একাই নিটি হ্যাঁ ফোরা ফোরা ফুলেয়া এটা বলেছিলাম কিভাবে মনে রাখতে হবে এবং এটা দেখে কিন্তু বোঝা যায় একাই নিটি অর্থাৎ ফোরা যেটা উঠেছে ফুলিয়া যেটা গেছে সেটা একাই কি হয়ে গেছে মোটা হয়ে গেছে আর পুরো অংশের মধ্যে আর কোনোটাই মোটা হয়নি আমরা চাইলে কিন্তু মনে রাখতে পারি খুব সহজেই মনে রাখাটাই বড় ব্যাপার ওকে আচ্ছা তো সিনোসাইট যাদের একাধিক নিউক্লিয়াস আছে তাদের ক্ষেত্রে কি হতে পারে যেমন জুসপুর থাকতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ এরা সচল হতে পারে লম্বা যে কলোনিয়াল তারা সচল হতে পারে অচল হতে পারে অ্যাপ্লানোসপুর অর্থাৎ অচল হতে পারে তারপরে আবার অ্যাকিনিটি অর্থাৎ এদের মতোই হতে পারে তারপর উ গেমি অর্থাৎ যাদের একাধিক নিউক্লিয়াস তার মানে তাদের কোষের স্পেশাল ফাংশন থাকবে বেশি নিউক্লিয়াস তো বেশি কাজ করবে এই জন্য এদের একটু আধুনিক ধরনের গ্যামি থাকবে আমরা দেখো একটু মানদাত আমলের এক কুশি তারপর কলোনি হলো তারপর কিছুটা সূচক হলো এরকম ব্যাপারগুলোতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আইসোগ্যামি অ্যানাইসোগ্যামির মধ্যে যৌন জননটা সীমাবদ্ধ কিন্তু যারা আধুনিক যারা স্পেশাল যারা একটু কিছুটা উন্নত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে তাদের মধ্যে কিন্তু এটাও কেমন হবে উ গ্যামি তাহলে বলো তো একটু চিন্তা করে আমাদের জননটা কেমন অবশ্যই উ গ্যামি বোঝা যাচ্ছে কেন কারণ নিশ্চল থাকে আমাদের ক্ষেত্রেও ওই স্ত্রী গ্যামেট বা ডিম্বানো আর সচল শুক্রাণু সাঁতার কেটে কেটে তার দিকে যায় আচ্ছা তো উ গ্যামি আমরা প্রথম পেলাম আদর্শ একটি সেনোসাইটে আচ্ছা তো এদের ক্ষেত্রে স্পেশালি বোট্রাইডিয়ামের ক্ষেত্রে কি হতে পারে হিপনিসপুর গঠিত হতে পারে আমরা এটা মনে রাখবো এরপরে আমরা মূলত আর যে দেখতে পাচ্ছি যে নোডাস পর্ব মধ্য পর্ব অর্থাৎ চারা শৈবালে আমরা কি দেখতে পাই যে অ্যামেলাম স্টার উ গেমি উ গেমি হব অবশ্যই লাস্টে যেটা একেবারে জটিল প্রকৃতির মূল কাণ্ড পাতার মতো অংশে ভাগ করতে পারবো পাতার মতো কিছু বিষয় থাকতে পারে মূলের মতো কিছু বিষয় থাকতে পারে তাদের ক্ষেত্রেও আমরা কি দেখবো কর্টিকেটেড কর্টিকেটেড মানে সাকান্নিত সাকান্নিত ইত্যাদি বড় গাছের মতোই আর উ গেমি মানে কেমন জনজনন আদর্শ জনজনন তো আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে কোন ক্ষেত্রে কেমন হতে পারে এক কুশির ক্ষেত্রে বিভাজন সম্ভব জুইসপোর সম্ভব অ্যাপ্লানো সম্ভব সকল ক্ষেত্রে জুইসপোর সম্ভব এবং অ্যাপ্লানোসপোর সম্ভব স্পেশাল অ্যাপ্লানোসপোর কার ক্ষেত্রে কেন কিভাবে সম্ভব সেটা আমরা দেখেছি তাই না এবং গ্যামির ক্ষেত্রে অর্থাৎ যৌন জনের ক্ষেত্রে কোথায় আইসো অ্যানাইসো তারপর কোথায় উ গ্যামি হতে পারে আমরা ব্যাপারটা নিশ্চয়ই চাইলে এভাবে হয়তো মনে রাখতে পারি এবং এভাবেই আমরা ব্যাপারটা পড়ব তোমাদের বইতে মূলত যে ছত্রাক ইলেকট্রিক সম্পর্কে বলা হয়েছে তার সম্পর্কে আমরা ইম্পর্টেন্ট সকল ইনফরমেশন আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করি ওকে আচ্ছা তো আমরা যদিও দেখেছি একটু আগে ইলেকট্রিক্সের ব্যাপারটা কেমন হয় কিভাবে এদের গঠন হয় তারপর এর কিভাবে এদের জনন ঘটে এই ব্যাপারগুলো হয়তো আমরা একটু শর্টকাট জেনেছি আর একটু ডিটেলসে জানছি এখানে আচ্ছা তো এই যে লম্বা একটি দেহ এইভাবেই কিন্তু তোমরা ওলুট্রিক্সকে দেখতে পাও তাই না অনেকবার হয়তো চোখে পড়েছে বই খুলতে খুলতে ওকে তো এটার চিত্র ভুলে যাওয়ার কথা নয় তো এরকম একটি দেহ তাকে আমরা কি বলি বলো তো অনেকগুলো কোষ আছে না আছে বহু কোষি অবশ্যই বলা যায় আচ্ছা ফিলামেন্টাস বলা যায় অবশ্যই ফিলামেন্টাস কেন ফিলামেন্ট তাকে বলছি কলোনি যেটা কলোনি ওকে অর্থাৎ এই যে একটা কোষ আরেকটা কোষ আরেকটা কোষ
অবশ্যই কারণ তোমরা দেখেছো হলোট্রিক্স একটি সবুজ শৈবাল যেটি সবুজ শৈবাল সেখানে কি থাকে ক্লোরোপ্লাস্ট বা ক্লোরোফিল থাকে তো ক্লোরোফিল যদি থাকে কোথাও তাহলে তাদের সঞ্চিত খাদ্য কেমন হয় বলো তো অবশ্যই স্টার্চ হয় আচ্ছা স্টার্চ পেলাম ফিলামেন্টাস বহুকুশি এরপর এরা জলে থাকে তার মানে শৈবাল অধিকাংশ যেহেতু জলে থাকে আমরা বুঝবো যে হলোট্রিক্স যেটা আমাদের বইতে আছে সেটাও কোথায় আছে জলে আছে আচ্ছা তো এরপর মূলত তাদের ক্লোরোপ্লাস্ট যেটা বলেছি একটু আগে ক্লোরোপ্লাস্ট এটা নাকি দেখতে কিছুটা বেল্টের মতো দেখতে অনেকটা বেল্টের মতো তো এটাকে আমরা কি বলতে পারি গার্ডল অথবা বেল্ট আকৃতির খুবই ইম্পর্টেন্ট ইভেন দু হাজার সালের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এসেছে যে উলুট্রিক্সের ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতিটা কেমন তোমরা কিন্তু দেখেছ যে এক একটার আকৃতি এক এক রকম হতে পারে তো এদেরটা কেমন বলতো গার্ডল বা বেল্ট আকৃতি আচ্ছা তো এদের শরীরে নাকি পাইরনের জাতীয় কিছু পদার্থ আছে এটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে তবে ভুল করে যেটা সচরাচর সবাই যে পাইরনয়েড এটাকে অনেকে মনে করে কি এটা নাকি সঞ্চিত খাদ্য না ক্লোরোপ্লাস্ট যার মধ্যে আছে তার সঞ্চিত খাদ্য সব সময় স্টার্চ হবে অর্থাৎ শর্করা হবে তো এটা কি পাইরনয়েড আমরা কিন্তু শুরুতে একটা প পাচ্ছি প প দিয়ে কিন্তু আমরা তিন ধরনের খাবারের মধ্যে প্রোটিনের নাম বলতে পারি প্রোটিন তার মানে পাইরনয়েড কে জাতীয় পদার্থ প্রোটিন জাতীয় পদার্থ এবং এই পাইরনয়েডের উপরেই কিছু স্টার্চ বা শর্করা জাতীয় খাবার ডেপোজিট হয় বা জমা হয় যাদেরকে আমরা তাদের সঞ্চিত খাদ্য বলি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে তাদের কোন ব্যাপারটা কেমন আচ্ছা এবার আমরা তাদের একটু জনন সম্পর্কে একটু দেখি আমরা দেখেছি তাদের মেন অঙ্গজ জনন অঙ্গজ প্রক্রিয়া জনন করে কিভাবে কন্ডায়নের সাহায্যে এই যে খন্ড হয়ে গেল এখান থেকে একটা নতুন উলোট্রিক্স তৈরি হবে এখান থেকে একটা নতুন উলোট্রিক্স তৈরি হবে খন্ডায়ন বুঝেছি এটা এরপর অজন জনন অজন জনন কথাটা আমরা শুনেছি এটার সাথে নাকি স্পোর কথা অথবা রেনু লাগানো থাকে ওকে তো জু স্পোর বা জু রেনু এভাবে যদি আমরা বলি তাহলে অবশ্যই আমরা এটাকে অজন জনন বলতে পারি তো এদের জু স্পোর যেটা সেটা নাকি চার ফ্লাজালা যুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখবা তবে একটা রাইটার ওনাদের বইতে দি ফ্লাজালা যুক্ত বলেছেন তোমরা মনে রাখবা রেনু বা স্পোরটা হচ্ছে মূলত কয় ফ্লাজালা যে চার ফ্লাজালা কিভাবে কারণ এদের রেনু যেটা সেটাও হ্যাপ্লয়েড এদের গ্যামেট যেটা সেটাও কি হ্যাপ্লয়েড বাট রেনু আর গ্যামেটের মধ্যে একটা স্পেশাল পার্থক্য আছে যেমন ধরলাম এটা হচ্ছে একটা দি ফ্লাজালা যুক্ত একটা রেনু আরেকটা এটা হচ্ছে আরেকটা গ্যামেট তো দুইটা গ্যামেট মিলে যখন একটা হয়ে যাবে এভাবে যখন একটা হয়ে যাবে তখন এখানে কয়টা ফ্লেজালা হলো চারটা এই জন্য আমরা মনে রাখব যে রেনু বা স্পোর যারা তারা সচরাচর চার ফ্লেজালা যুক্ত হয় টেট্রা ফ্লেজিলেট ওকে আচ্ছা তো এদের জো স্পোরটা দেখতে কেমন এই যে গোল অনেকটা গোল নাশপাতির মতো দেখতে নাশপাতি আকার এটা মনে রাখতে হবে আর টোটাল এদের এরকম চলরেনু বা জো স্পোর থাকতে পারে এক থেকে বত্রিশটি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা তোমরা মনে রাখবো অবশ্যই কারণ তোমরা শৈবাল ছত্রাকের বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ার সময় কিন্তু একটা বিষয় হয়তো লক্ষ্য করো যে এদের ভিতরে কিছু স্পোর থাকে শরীর ভিতরে এবং তাদের জননাঙ্গে বাইরে যে কোষটা বাইরে যে আবরণটা সেটা কেমন হয় বন্ধা কোষেস্তর দিয়ে আবৃত হয় তার মানে আমাদের শরীরে যেমন সেমিনিফেরাস নালিকা থেকে শুক্রাণু তৈরি হয় জার্মিনালে পেতেলসে থেকে আবার ওখান থেকে ডিম্বাণু তৈরি হয় মায়োসিসের মাধ্যমে এদের শরীরে কখনোই এখান থেকে এভাবে মায়োসিসের মাধ্যমে জনন কোষ তৈরি হবে না এই জন্য বন্ধা তার মানে এদের সবসময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কি থাকবে স্পোর বা রেনু থাকবে এদের সংখ্যা কখনো একটি নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের পরে বাড়বে না কেন বাড়বে না কারণ তাদের যে আবরণ বাইরে সে আবরণ থেকে কখনো নতুন কুষ্টি হবে না সৃষ্টি হবে না আচ্ছা তো এক থেকে বত্রিশটি স্পোর হতে পারে এখন আমরা যেটা দেখবো জন জনন জন জননের জন্য আমরা রেনু বা গ্যামেট এটা ইউজ করছি আট থেকে ষোলোটি থাকতে পারে তো এদের মূলত যেটা হয় যে একটি পুং গ্যামেট বা একটি স্ত্রী গ্যামেট আমরা তো বিভাজন করতে পারি না এই জন্য মূলত এখানে আমরা একটাকে প্লাস চিহ্ন আর একটাকে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে মোটামুটি চিহ্নিতকরণ করতে পারে একটা পজিটিভ স্ট্রেন আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ স্ট্রেন অর্থাৎ প্লাস মাইনাসের মধ্যে মিলন অনেকটা ধরে নিলাম কেমন যে শুক্রাণু ডিম্বাণুর মধ্যে মিলন তো এই যে ষোলোটা এভাবে মিলিত হলো ষোলোটা ধরলাম জাইগোট হলো তো জাইগোট যেটা গঠিত হলো সেটা তো টু এন এদের পুরো শরীরে তো কোনো টু এন কোষ থাকে না শুধু এন কোষ থাকে এবং আমরা নিশ্চয়ই জানি টু এন থেকে এন প্রক্রিয়াটার নাম কি মায়োসিস ওকে তার মানে এদের মায়োসিসটা শুধুমাত্র হয় কোথায় জাইগোটে মূল বডি গঠন করার জন্য তার মানে এদের মূল বডি বা দেহে সকল কোষ কেমন ক্রমশ বহন করবে 
অ্যান সংকক বা হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম বহন করবে তো এই জন্য এদের দেহটাকে আমরা কি বলবো গ্যামেটো ফাইট বলবো কেন ফাইট মানে উদ্ভিদ এটি ধরনের উদ্ভিদ তাই না আচ্ছা গ্যামেটো কেন কারণ গ্যামেট আছে পুরো শরীরে আর কোনো কোষ ডিপ্লয়েড নাই এই জন্যই আমরা তাদেরকে গ্যামেটো ফাইট বলবো একটু চিন্তা করে দেখো তো তার মানে তোমরা কেমন আমরা কিন্তু বলতে পারি আমরা স্পোরো জোয়া কেন আমাদের শরীরে কিন্তু স্পোর আছে প্রচুর পরিমাণে ডিপ্লয়েড কোষ আছে যদিও স্পোর মানিক সবসময় ডিপ্লয়েড নয় ওকে কেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হ্যাপ্লয়েড স্পোর আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখবো আবার ডিপ্লয়েড স্পোরও থাকে আচ্ছা তো মূলত এখানে যেটা হবে যে চার ষোলো অর্থাৎ চারটা করে যেহেতু তৈরি হচ্ছে মেসেসের মাধ্যমে অর্থাৎ জায়গোর থেকে মোট কয়টি তৈরি হতে পারে চৌষট্টিটা রেনো বা স্পোর তৈরি হতে পারে এরা এক একটা নতুন ওলোট্রিক্স হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং যেহেতু এদের জীবনচক্রে এই যে ব্যাপারগুলোর একটা মিকচার আছে ডিপ্লান্টিক জীবনচক্র বলা হচ্ছে এটাকে কেন কারণ এটা স্পেশাল এক ধরনের জীবনচক্র তাদের রেনু কখনো রেনু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে আবার রেনুগুলো পরস্পর মিলে আবার জায়গুট হয়ে ওখান থেকে আবার বিভাজনের মাধ্যমে হচ্ছে অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড মিক্স হয়ে যেতে পারে যে কোনো স্টেপ থেকে এই রকম জিনিসগুলোকে আমরা কি বলবো সবসময় যে ডিপ্লান্টিক জীবনচক্র বলবো আচ্ছা তো আমরা এইটাই মূলত জানব ইলেকট্রিক সম্পর্কে এবং শৈবাল সম্পর্কে সর্বশেষে আমরা হয়তো কিছু অর্থনৈতিক গুরুত্ব পাব যেমন তোমরা দেখবা যে ব্লু গ্রিন অ্যালগি যেটাকে আমরা নীলাবো সবুজ শৈবাল বলি তাই না এটা যদিও কোনো শৈবাল নাই ওকে এটা কিন্তু এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া সাইনো ব্যাকটেরিয়া ওকে এটা মাথায় রাখতে হবে যেটা ব্যাকটেরিয়া তাতে কিন্তু কখনোই প্লাস্টিক থাকবে না কেন ব্যাকটেরিয়া সবসময় আদি কোষ আদি কোষে আমরা জানি প্লাস্টিক থাকে না আর এই যে ব্লিজিয়ে এটা তো আদি কোষ তাই না তো মূলত আমরা শৈবাল নামটা যেহেতু একটু পাচ্ছি এদের এখানে কনসিডারেশনে একটা ইনফরমেশন হয়তো আনতে পারি আমাদের যে টোটাল অক্সিজেন আছে বায়ুমণ্ডলে তার টোয়েন্টি পারসেন্ট সবসময় যোগান দিচ্ছে হচ্ছে এই নীলাবোধ সবুজ শৈবালগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আমরা জানি আমাদের একটা মাত্র ইন্ডাস্ট্রি আছে যেটা নিজস্ব অর্থাৎ যে নিজের বিষয়টা নিজেই তৈরি করতে পারে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করতে পারে এবং সেটাকে গাছ ওকে সবুজ উদ্ভিদ তো টোটাল ফটোসিনথেসিস কি বড় বড় গাছে হচ্ছে না এটা অত্যন্ত চমৎকার আমরা কিন্তু কোথায় কত শৈবাল আছে আমরা খেয়াল রাখি না আমরা খবর রাখি না আমরা শুধু বন জঙ্গল দেখি তো শৈবাল তো ছোট তাই না তো ছোট যে শৈবাল এটা তো ব্যাপক আকারে বিস্তৃত আছে পৃথিবীব্যাপী এই জন্য বলতে পারি সেভেন্টি পারসেন্ট শালুক সংশ্লেষণ অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন ঘটে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে শৈবাল নামক ইন্ডাস্ট্রিতে আছে তো গোয়েন দেখা যে কিন্তু আমরা শৈবালকে ব্যবহার করতে পারি হয়তো ধারণা হতে পারে তোমাদের যে গোয়েন দেখা যে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব ওকে সাইকো বিলিন নামক স্পেশাল এক ধরনের প্রোটিন আছে যাদেরকে তোমরা যদি একটা অপরাধীর মধ্যে বা কোনো একটা অপরাধমূলক জায়গায় দিয়ে দিয়ে আমরা এটা কিছু ইনফরমেশন অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে এটা জেনেটিক্যালি মডারেট একটা প্রোটিন এবং খুবই চমৎকার এটা ইউজ করা যায় এবং আমরা হয়তো দেখেছি অনেকে হয়তো জানি যে ম্যাট্রিক্স গণিতের একটা চমৎকার বিষয় যেটা বড় বড় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বিশ্বের বড় বড় দেশের সংস্থাগুলো তারা কোড হিসেবে ম্যাট্রিক্স ইউজ করে আমরা শুধু ম্যাথমেটিক্স যে কোড হিসেবে ইউজ করতে পারে সেটা কেন জানবো আমরা বায়োলজিটাকে ইউজ করতে পারি ওকে আচ্ছা ফাইকোবিন প্রোটিনটা গোয়েন্দা কাজ ইউজ হয় এটা কোথায় পাওয়া যায় এটা অবশ্যই শৈবালে পাওয়া যায় আচ্ছা মাটির বয়স নির্ধারণে হ্যাঁ এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করি যে মাটির বয়সটা আমরা কিভাবে নির্ধারণ করব আমরা কিছু এরকম কিছু কোষ পাই যাদেরকে নষ্টক বলি এক কোষই হতে পারে এরা এভাবে বাইরে একটা জেলাটিনের আবরণ থাকে জেলাটিনের আবরণ একটু বরাবর হিপনুস্পোর নয় এটা পামেলা বলেছিলাম অর্থাৎ জুইস্পোর এবং অ্যাপ্লানুস্পোর দুটির মাঝখানের দশাটার নামই পামেলা তো এটাতে পামেলা দেখব জেলা পামেলা জেলা টিন আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে আচ্ছা তো এই যে নষ্টক এই নষ্টক এরা জেলাটিন আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে এবং এরা যেখানে থাকে আর সেখানে দলবদ্ধভাবে থাকে এবং যখন চলাচল করে তখন একসাথে চলাচল করে আর যখন মরে একসাথে দলবদ্ধভাবে মরে তো সমুদ্রের বা নদীর তলদেশে কোথাও যদি এরা মরে যায় মরে চিত হয়ে কাঁথ হয়ে পড়ে থাকে তখন দেখবা যে একটা মাটির মতো আস্তরণ তারা তৈরি করেছে এটাকে ডুবুরিরা প্রথম দিকে মনে করত কি মাটি এই জন্য এটাকে বলতো আর্থ আর্থ তো মাটির সিনোনিম শব্দ তাই না তো এটা কেমন মাটি বলতো একটু শক্ত তো এই জন্য বলতো ডায়াটোমিয়াস আর্থ বা ডায়াটোম মাটি বলতো তো ডায়াটোম মাটি কি আসলে মাটি না এটা এক ধরনের শৈবাল মরে গিয়ে মাটির মতো তৈরি করেছে অনেক শক্ত এটা আমরা ডিনামাইট তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পারি তারপর সিরামিকের বিভিন্ন যে শক্ত শক্ত তৈজসপত্র আছে আমরা তাও এখান থেকে বানাতে পারি আচ্ছা তো এই যে একটি নষ্টক নষ্টক সে অনেক দিন আগে থেকে মরে কিন্তু কি গঠন করেছে 
ডায়াটম মাটি গঠন করেছে তাই না তো এর কার্বন ডেটিং করে কার্বন ডেটিং মানে কি কার্বনের অর্ধায়ু আমরা বের করতে জানি এটা কেমিস্ট্রির বিষয় পড়েছে হয়তো ওকে তো ওভাবে আমরা মাটির বয়স অবশ্যই নির্ধারণ করতে পারি কেন কারণ ডায়াটম মাটি সেটা কখনো কয়েকদিন আগের মৃত ডায়াটম বা নষ্টককে বোঝাবে না অনেক বছর আগে যারা মারা গেছে তারা মাটির মতো আস্তরণ তৈরি করেছে ওয়াটার ব্লুম ব্লুম কথাটি সবসময় অতিরঞ্জিত একটা ব্যাপারে বুঝাই যেমন ওয়াটার ব্লুম তার মানে ওয়াটারের মধ্যে একটা বিষয় অনেক বেড়ে গেছে হুম যেমন এই শৈবাল অনেক সময় জলে থাকে যে জলে তারা থাকে সেখানে তারা বিষাক্ত অবস্থা তৈরি করতে পারে কিভাবে আমি একটু হালকা তোমাদেরকে একটু নলেজে হায়ার টাফের একটা হায়ার একটা বিষয় দিচ্ছি যেমন দেখো যে ওয়াটার গ্লোম এটা কীভাবে হতে পারে আমরা তো জমিতে সার দিয়ে থাকি তাই না তো জমিতে যদি সার দিই তাহলে এই যে গাছপালাগুলো ফসলগুলো এগুলো কি করবে বাড়বে আচ্ছা তো বাড়লে তারা ফলন দিচ্ছে আমাদেরকে এটা আমাদের জন্য ভালো কিন্তু যখন বর্ষা হয় তখন যে জমি যে জমিতে সার দিয়েছি তার যে পানি সেই পানিটা তো ফার্টিলাইজার সমৃদ্ধ সে কিন্তু ভেসে ভেসে বন্যার পানিতে চলে যাবে চলে গিয়ে একটি জলাশ হয়ে গেল ওকে অথবা ধরে নিলাম একটি পুকুরে গেল গেলে সেখানে তো শৈবাল থাকবে আর সেই শৈবালও তো এক ধরনের স্পেশাল উদ্ভিদ তাই না তো তারাও কিন্তু এই ফার্টিলাইজার যেমন ইউরিয়া টিএসপি ইত্যাদি গ্রহণ করবে তো গ্রহণ করার পরে তারা প্রচুর পরিমাণে এখানে জনসংখ্যা বাড়াবে আমরা দেখতে পাবো যে কোনো কোনো জলাশয় কোনো কোনো পুকুরের উপরে একটা শৈবালের একটা বিশাল একটা আস্তরণ তৈরি হয়েছে এই আস্তরণটাকে আমরা বলবো একটি অভেদ্য আস্তরণ কেন কারণ পানির ভিতরে যে অক্সিজেনটা থাকে সেটা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় তার ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে বায়ুমণ্ডলের সাথে কিন্তু এই উপরে যখন একটি অভেদ্য আস্তরণ হবে কখনোই এটা ব্যাপন হবে না তো ওই পানির ভিতরে যেসব মাছ জলজ প্রাণী আছে তারা তো ডিজলভ অক্সিজেন ইউজ করতে করতে একসময় অক্সিজেন শেষ করে ফেলবে পরে তারা মারা যাবে এটাই হচ্ছে ওয়াটার ব্লুম এটাকে ইংরেজিতে ইউট্রোফিকেশন বলা হয় তোমাদের বইতে এটার ব্যাপারে বলা নাই এই জন্য আমি এটা আর লিখছি না আচ্ছা জাস্ট ধারণা দিলাম তো এভাবে অর্থাৎ তাদের জনসংখ্যা বাড়িয়ে তারা ওয়াটার ব্লুম তৈরি করে এটা মনে রাখবো আর মাছের রোগ বিশেষ করে মাছের ফুলকা এই যে ফুলকা যেটা থাকে ফুলকার নিচে ওদোগনিয়াম নামক ও ও এটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে একটি লুকিয়ে থাকতে পারে এরকম যে ওদোগনিয়াম নামক একটি শৈবাল তারা ফুলকা রোগ তৈরি করে মাছের আমরা বুঝতে পারলাম তার মানে শৈবালের পক্ষে মাছের রোগ তৈরি করা সম্ভব এবং মানুষের খাদ্য হিসেবে অনেক সময় শৈবাল ইউজ হয় যেমন ক্লোরেলা ক্লোরেলাকে আমরা সবুজ হিসেবে দেখি সবুজ শাক সবজির মতো ছোটো ছোটো বাট থ্যালয়েট এভাবে থাকে বিভিন্ন জলাশয়ে পৃথিবীর অনেক মানুষ কিন্তু খায় এটাকে তোমরা খাও কিনা সেটা তোমরা এইভাবে দেখতে পারো তো আমরা মূলত এই যে শৈবালের গুরুত্বপূর্ণ সমগ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম যেখান থেকে পরীক্ষায় অবজেক্টিভ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে আমরা এরপরে চলে যাব ছ ছাটে Thank you.